আল্লাহ আপনার উপর রহমত করছে আল্লাহ কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আপনি আজকে নামাজ পড়ছেন আমি যে কি খুশি এত খুশি আর কিছু নাই নামাজ কি আমি তোর জন্য পড়ছি নাকি আমি তো সেটা বলিনি মানে আপনি যে নামাজ পড়ছেন এইটা আমার ভালো লাগছে এই তোর ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে এটা তোর কাছে আমি জিজ্ঞাসা করছি তোর না বলছি আমার আশেপাশে তুই ঘুরঘুর করবি না তোর দেখলে আমার ঘৃণা করে স্ত্রীর সাথে এইভাবে কথা বলতে হয় না আল্লাহ नाराज হয় তোর আল্লাহ नाराज নিয়ে তুই থাক আমার জ্ঞান দিতে আসবি না শুনেন এই স্ত্রীর ভালো মন্দ খেয়াল রাখা এটা স্বামীর দায়িত্ব আর হচ্ছে এটা সুন্নত ইবাদত আপনি যদি আমার চাওয়া পাওয়া পূরণ করেন আর আপনি যদি আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলেন তাহলে এই যে এই সুন্নত ইবাদতটা আপনার আমলনামে লেখা হবে আচ্ছা তোর কি আমার সামনে পাইলে জ্ঞান দিতে ইচ্ছা করে হ্যাঁ তুই একটা কাজ কর তুই এই যে সংসার ধর্ম বাদ দিয়া তুই একটা স্কুল কলেজের টিচার হয়ে যা তাহলে অনেক লোকজন পাবি রাস্তা কাটে তাদেরকে জ্ঞান দিবি অন্তত আমি বাইচা যাব বুঝছ নাই আজকে আপনি আমার উপর হাজার রাগ করলো আমি খুশি আপনার কোন কথা আমি মন খারাপ করব না দেখ তো নেক আমি আমার ভাল লাগতেছে না তোর এসব হাদিস টা যদি শুনতে শুনতে আমার কান টান ঝালা পালা হয়ে গেছে তুই যা তো যা আমার চোখের সামনে থেকে যা আজকে আপনি নামাজ পড়ছেন আল্লাহ রহমত একদিন আমার রুমাইনে নেবেন আল্লাহর উপরে বিশ্বাস আমার আছে আমার মাথা ঠান্ডা করেন খাইতে চলে তুই রাত জায়গা স্বপ্ন দেখতে থাক ঠিক আছে তোর মত না এরকম গরীব ফকির নি ঠিক আছে এতিম মায়ের আমি কোনো দিন আমার ভবিষ্যতে মাইনা নিমু না আচ্ছা মাইনা না লাগবো না আমার একটা কথা রাখবেন আজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন মানে আপনি যদি আমার এই চাপ অর্ডার পূরণ করেন দেখবেন আল্লাহ আপনার সব চাপ পূরণ করবে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বো না নাচবো হ্যাঁ এটা আমার এখন তুই ব্যক্তিগত ব্যাপার তুই বেশি বৌগিরি ফলাইতে আসবি আমার সাথে এটা বৌগিরি না একটা মুসলমানের কাছে একটা মুসলমানের দাবি নিকুচি করি তোর দাবি তোর জন্য আজকে আমার বাবা মা আমার এতিম বলছে আমার অতীত নিয়ে টান দিছে কত আজে বাজে কথা আমার বাবা মা আমারে বলছে শুধুমাত্র তোর জন্য আর তুই কিভাবে ভাবলি তারপর আমি তোর কথা রাখবো হ্যাঁ আমি তো বাবা মা কে এগুলো বলার জন্য শেখাই দেইনি তাহলে আপনি কেন আমার সাথে এভাবে কথা বলতেছেন তাহলে কিভাবে কথা বলবো চুমু দিয়ে কথা বলবো দেখ তোর একটা কথা বলে দি কান খুলে শুনে রাখ আমার আশেপাশে আর কোনো সময় আসবি না কোনো দিন আমি তোরে maaf করব না যত সব ফালতু যাবাক আচ্ছা আমার কথা দেখ তো শুনেন তোর বলছিস না আমার সামনে আসবি না তুই হ্যাঁ আমার কানের কাছে গান নিয়ে বসবি না তোর একদম সহ্য হয় না আমার একদম আমার আশেপাশে আসবি না যা বাই কর করতে বাই রে ছেলেটা মাত্র কয়েকদিন হলো নামাজ পড়া ধরেছে দেখবে সামনে কিছুদিন পর ও আরো বদলে গেছে তোমাকে বৌমা একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে ওর পাশে থাকবে কষ্টের ফল অনেক মিষ্টি তুমি জানো তো বৌমা আমি জানি মা জানি কষ্টের ফল যেমন মিষ্টি হয় আল্লাহ তালা যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের পছন্দ হয় আর আমার আল্লাহর উপরে सुपथे आनार लगे तुम तई कर হাল ছেড়ে দিও না আপনি যে কোনো কথা বললেন মা আমার নিজের বাবা মা নাই আপনার আমার বাবা মা এটা বাবা মা পাইছি আর আমার বাবা মা একটা কথা বলছে যে আমি রাখবো না এটা হয় আপনি আজকে থেকে কোনো টেনশনই করবেন না আপনি খালি কি করতে হবে আমারে বলেন আর যত ঝড় চাপটাই আসুন আপনার ছেলের হাত আমি কখনো ছাড়বো আর কন আমার কি করা লাগবে এখন কোনো কাজ নাই বৌমা
खबर समस्या नहीं खबर प्रेमिका कष्ट पाना डिवोर्स दिखेना सब तो बुजल्पे चले जा रुबेल सब एक बार निजे के जगह दाड़ कर देखें एकदि के भलोबासा अन्दि के सतान एवं तरह भविष्य हमें आपनर कथा बुझते क्योंकि हमारे तो कथा जावर जगह नहीं आपनर जीवन तो जीवन हमार जीवन तो जीवन तो एक समाधान आसते ही जो कि ना मन करें बन मन कर एक कथा बोलते चाहिए अपना के जी बोल रुबेल के जेमन भलोबासी रुबेलर बाबा मा केम भलि चाहना रुबेलर कारण रुबेलर बाबा मा कष्ट और यही देश के बाहर चले चाची आपनी कि एकटू सहा करते मैंने आपने जो पाँच लक्ष ट व्यवस्था कर दिन तीन विदेश चले जाब और सतान तो एक भलो भविष्य पा 
আপনাকেও এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে না এতগুলো টাকা আমি কোথায় পাবো তাহলে আপনি রুবেলের জীবন থেকে চলে যান বাকিটা আমি আর রুবেল ম্যানেজ করে নেব আচ্ছা আমি যদি আপনাকে টাকা দিই তাহলে কত দিনের ভিতরে দিতে হবে আপনি যত তাড়াতাড়ি আমাকে দিবেন আমি তত তাড়াতাড়ি চলে যাব এই যে আমার কার্ড এর পিছনে নাম্বার লেখা আছে আর একটা কথা বলি আপনাকে প্লিজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি আমাকে বাঁচার সুযোগ করে দিন আর হ্যাঁ রুবেলকে কিন্তু কিছু বলবেন না আজ তাহলে আসি টাকা ম্যানেজ হলে আমাকে ফোন দেবেন ভালো থাকবেন मन मरा लगे क्या तो तेम क्लान लगते भाभी কিছু মনে করেন না আপনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না মানে মানে রুবেল ভাই আপনার সাথে যে বাজে ব্যবহার করে তা আমার রুম থেকে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই ভাবি আসলে ভোট করে বিয়ে হয়ে গেছে তো তাই ওর একটু মানায় নিতে কষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহর মতো সব ঠিক হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে এই জামানা এখনো আপনার মতো মানুষ আছে ভাবি এত ধৈর্যশীল স্বামীর দোষ ঢাকছেন আপনি এত কিছুর পরেও আল্লাহ সত্যি আপনার রহমত করবে ভাবি দোয়া করবেন ভাবি আল্লাহ যেন সত্যি রহমত করে আল্লাহ যেন একটু সত্যি মুক্তি দেয় সাকে ভাবি অনেক দিন ধরে একটা কথা বলবো ভাবতেছিলাম সংকোচ কেন করছেন ভাবি বলেন না কি বলবেন আসলে আপনি আপনার মেয়েকে পড়াইতে চাইছিলেন তো পরে তার কিছু বলেন না আমাকে আপনি ব্যস্ত তাছাড়া নতুন বিয়ে করেছেন সেজন্য আমি আর পাঠাইনি আপনি যদি বলেন আমি আগামী কালকে থেকে পাঠিয়ে দিব মেয়েকে ঠিক আছে ভাবি তাহলে কালকে থেকে পাঠান ভাবি আরেকটা কথা ছিল যদি রাখতেন বলেন না বলেন ভাবি যদি আমাকে আরো কয়টা টিউশন জোগাড় করে দিতেন তাহলে আমার একটু উপকার হতো মানে হাতে কিছু টাকাও আসতো আর আমার সময়টাও কাটতো বলেছেন ভালো হয়েছে ভাবি আমার মেয়ের সাথে যারা পড়ে তাদের বাসা সব আমাদের এখানে আশেপাশেই আমি সব ভাবিদেরকে অনুরোধ করব সবের মেয়েকে যেন আপনার কাছে আরবি পড়তে দেয় ধন্যবাদ আরে ধন্যবাদ দিতে হবে না আমরা আমরাই তো নিজেদের মধ্যে কিসের ধন্যবাদ ঠিকই বলছেন আপন মানুষ কেবল ধন্যবাদ কিসে ভাবি মেয়েকে কালকে থেকে পাঠিয়ে দিব আমি এখন যাই মেয়েকে আবার বাসায় একা রেখে এসেছি टाक चढ़ा दाग फेले दीब इच्छा मतलब पूरण करो कथा 
তোকে দেওয়ার মতো এত টাকা আমার কাছে নেই কেন তোমরা তো নিশ্চয়ই ফকির হয়ে যাওনি যে তোমার ছেলেকে দেওয়ার মতো টাকা তোমার কাছে নেই টাকা আমার কাছে আছে কিন্তু কোনো অন্যায় আবদার মেটানোর জন্য বাবা তুমি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতেছ এই বিষয়টা নিয়ে তুই বাড়াবাড়ি আর কি দেখেছিস দরকার হলে আমি আরো বাড়াবাড়ি করব বিদেশে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য টাকা দরকার হলে বলতে পারিস আমি ভেবে দেখব তুই বরং একটা কাজ কর তোর বাবার থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে দে ইংলিশ বিড়াবে পুরো আমি ব্যবসা করব আসলে তোমাদের মাথায় না বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক কম আর বুদ্ধিশুদ্ধি কম হবে না কেন বলো বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলে তো এরকম একটা খেত মেয়ে একটা এতিম মেয়েকে আমার কাছে ঝুলাই দিছো তোমরা হুট করে তোর সাথে বৌমার বিয়ে ঠিক হতে তোর অ্যাডজাস্টমেন্টে একটা প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু সেটার সমাধান তো বিদেশে চলে যাওয়া না তোর মা যে বলছে দেশে একটা ব্যবসা কর শোন বাবা অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা তুই বরং ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে দে তাতে সারা দিন ব্যস্ত থাকবি দিনটা কেটে যাবে এতে করে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে সংসারেও মন বসবে শোন আমাদের দুজনেরই বয়স হয়েছে তুই ছাড়া আমাদের কে আছে তুই তো আমাদের একমাত্র ভরসা এখন তুই যদি বিদেশে চলে যাস আমাদেরকে শেষ বয়সে কে দেখবে তুই বরং দেশেই থেকে একটা ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা কর তুই আর অমত করিস না বাবা তুমি কালকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ওকে দাও ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে দিই আমার ভাবতেই না অবাক লাগতেছে যে তোমরা আমার বাবা মা অবশ্য তোমরা তো আমার বাবা মা না তোমরা তো আমাকে বলেই দিছো যে আমি এতিম রুবেন মুখ সামলে কথা বল তোমাদের সাথে তো আমি আর কথাই বলবো না মুখ সামলানোর কি আছে তোমরা থাকো তোমাদের ব্যবসা নিয়ে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে আমি যে টাকাগুলো আপনাকে দিলাম এটার জন্য আমার শ্বশুর বাড়ি কেউ না জানে এমনকি আমার স্বামীও না জানে কেউ জানবে না আপনি আমি আর রুবি ছাড়া কেউ জানবে না টাকা পাইলাম পেলাম যাই আমি ভাবতেছি অন্য কথা অন্য কি কথা তোর মাথা যে এত বুদ্ধি আগে জানতাম না তোর বুদ্ধির তারিফ করতে হয় তুই একটা মাইয়ারে মুরগি বানায় পাঁচ লক্ষ টাকা খাইয়া দিলি তুই একটা জিনিয়াস সেলুট দুস্ত আরে ঠিক মতো টুকা দিতে পারলে এর চেয়ে তো অনেক টাকা তুমি ইনকাম করতে পারবা আর এখন পর্যন্ত তো খেলা শুরুই হয়নি খেলা তো আমি বাকি হে আচ্ছা ভিডিওটা ঠিক মতো করতে পারছিল তো এই রুবি কখনো কাঁচা কাজ করে না কেউ দেখে ফেলার আগে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে চল 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 আচ্ছা এখানে চুপ করে বসা থেকে আমার সময় নষ্ট করতেছো কেন আমাকে ডাকছো কেন সেটা বলো কই আগে যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা করা ও কথা বলার জন্য এখন এত অধৈর্য হচ্ছে কেন কারণ আগের দিন আর এখনকার দিনের ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে আগে তো আমি তোমার চিনতে ভুল করছিলাম কিন্তু এখন আমি তোমার ঠিকই চিনছি আচ্ছা শুনো কি বলবো তাড়াতাড়ি বলো তো আমার কাজ আছে 
তোমার যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন দেখে আমার বলার ইচ্ছেটা আর জাগছে না এই তুমি এত ভূমিকা করতেছো কেন হ্যাঁ কি বলবা সরাসরি বলো নালে আমি এখন চলে যাব আচ্ছা কাজ করি তোমাকে কিছু বলার চাইতে কিছু দেখাই সেটাই ভালো হবে কি দেখাবা এই ভিডিও তুমি কোথায় পাইলা পাইনি ভিডিও করেছি আমি তুমি নিজেই করেছো মানে হ্যাঁ আমি নিজেই করেছি গতকালকে বাসা ফেরার সময় দেখি তোমার ওয়াইফ একজন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছে মানে যে এতিমখানায় বড় হয়েছে পদ্মা করে সে আবার অন্য ছেলেদের সাথেও কথা বলে বিষয়টা আমার কাছে একটু ঘোলাটে লাগলো তাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ভিডিও করলাম আর শুনলাম তারা কি বলে কি শুনতে পেলে আসলে দূর থেকে আমি তেমন কিছু শুনতে পাইনি এই জন্য ভিডিও করে রেখেছি তবে তোমার ওয়াইফ যাওয়ার পরে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটা বলল তোমার ওয়াইফ যখন এতিমখানায় পড়াশোনা করত তখন নাকি তার সাথে সম্পর্ক ছিল ছেলেটা সব কিছু তোমাদের বাড়িতে জানিয়ে দেবে আর এর জন্যই তোমার ওয়াইফ ছেলেটার মুখ বন্ধ করার জন্য এতগুলো টাকা দিয়েছে পেটে পেটে এত শয়তানি ওকে আমি আগেই দেখে বুঝছিলাম যে ও বেশি সুবিধা না আচ্ছা তুমি এক কাজ করো তো তুমি ভিডিওটা আমাকে সেন্ড করো অলরেডি সেন্ড করে দিয়েছি ও আচ্ছা আমি আজকে আসি পরে কথা হবে কারণ না প্লিজ একটু কথা বলি একটু বসো না আবার কি কথা বলবা তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল কিন্তু তুমি বিয়ে করে নিয়ে এলে আর হ্যাঁ তোমার বাবা মাও তো বলেছিল মেয়েটা অনেক ভালো ভালো না ছাই ঠিক বলেছো ভালো হলে কি দিনে দুপুরে এই পরপুরুষকে টাকা দিত আর তার হাতে পায়ে ধরে মুখ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করত তুমি কষ্ট পাবে বলে তোমাকে বলেনি ওই ছেলের সঙ্গে তোমার ওয়াইফের ফিজিক্যালি রিলেশন ছিল কি বলতেছো এসব তুমি মানে ওই আমার ওয়াইফ যেই ছেলেটার বাসায় ওই যে হাদিস কালাম এসবের কথা বলে বেরায় তার মানে এগুলো সব ভন্ডামি তা নয় তো কি তোমাকে একটা কথা বলবো বলো সেদিন যে কাজটা আমি করেছি আমি জানি আমার করা ঠিক হয়নি কি করব বলো আমি তোমার ভালোবাসার নেশায় পড়ে এটা করেছি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও আর একটা বার সুযোগ দাও আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো আমি পরে ভেবে দেখব এখন সেই এতিমের বাচ্চাটার একটা ব্যবস্থা করে নি আমার মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে কি তোমার ওয়াইফ এতিমখানায় বড় হয়েছে তার কাছে এত টাকা কি করে আসলো ওই ছেলেটাকে দেওয়ার জন্য কথাটা তো ঠিকই বলছো শোনো তুমি কিন্তু ওকে ছাড়বে না ও এত কিছু তোমার কাছে কেন লুকাইছে আর এত টাকা কোথায় পেল সবকিছু কিন্তু তুমি জেনে ছাড়বে তুমি কি মনে করছো আমি ছেড়ে দিব ওর কপালে আজকে দুঃখ আছে আচ্ছা আমি গেলাম তোমার সাথে ফোনে কথা বলবো খেলোয়াড় মাঠে নেমে গেছে খেলা তো এবার জমবেই মা বাবা মা এই কি হয়েছে এত চিৎকার চা শুনেছ কেন কেন চিৎকার চা চামচি করতেছি আমি একটু পরে বলতেছি আগে তোমাদের বুনোদর বৌমারে একটু আসতে বলো বৌমাকে রেখে কি করবি আর বাবা বললাম তো বলবো একটু আসতে বলো আগে বৌমা বৌমা এদিকে আসো তো হ্যাঁ মা আসছি হ্যাঁ তোরে ট্যাক্সি এটা কেমন ধরনের আচরণ ভদ্রভাবে কথা বল ওর মতন মেয়ের সাথে আমি ভদ্রভাবে কথা বলবো শোন ওয়াইফকে যদি সম্মান করে কথা না বলিস দুদিন পরে সেও তোকে সম্মান করবে না এটা মাথা রাখিস এরকম পেয়াদব বইয়ের কাছ থেকে আমার কোনো সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা নেই আপনি এইভাবে কথা বলতেছেন কেন কি হইছে আমারে বলেন ওরে বাবা সাধু হ্যাঁ কিচ্ছু জানো না তুমি তাই না ভনিতা না করে কি হয়েছে সরাসরি বললেই তো পারিস কিছু শুনবা তোমার এই যে ভদ্র বৌমা মানে খ্যাত বৌমা সে এতিমখানা থাকা অবস্থায় একটা ছেলের সাথে ফুষ্টি ফুষ্টি করছে दिखी দিনে দুপুরে যে পরপুরুষের হাত ধরে ঠেলাঠেলি করতেছিল তোমার মাথায় ছিল না যে আরেকজন এটা জেনে যাবে কোনোদিন আল্লাহ সাক্ষী আপনি বিশ্বাস করেন আমি কোনো ভুল বা পাপ কাজ করিনি ওরে বাবা আমার সাধু রে সে নাকি পাপ কাজ করে না সে বিয়ের আগে যে অন্য একটা ছেলের সাথে সেটা তো বলো না কাউরে রুবেল বাবা আমার সামনে বউর সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা তো কি শিক্ষা দেইনি আমরা দেখ রাগের মাথায় কাউকে মিথ্যে অপবাদ দেওয়াটা কিন্তু ঠিক না আমি কিছু বললেই তো গুনাহ হয়ে যায় তাই না এর জন্য আজকে প্রমাণ নিয়ে আসছি তারও দেখাচ্ছি এই দেখো এই দেখো কে এই ছেলে কে এই ছেলে তোমাদের বৌমা নাগর 
আচ্ছা কি হয়েছে আমাকে খুলে বলতো আরে সেই ছেলের সাথে তোমাদের বৌমার অনেক দিন আগে থেকে সম্পর্ক সে আমার বিয়ের আগে থেকে সেই ছেলে এখন জেনে গেছে আমাদের কথা সেই ছেলে বলতেছে যে আমাদেরকে সে বলে দিবে আর সেই ভয়ে তোমাদের বৌমা সেই ছেলে টাকা দিছে বৌমা এ সব কি সত্যি মা আপনারা তো আমাকে চিনেন জানেন সব কিছু জেনে শুনে আপনারা আমাকে বিয়ে করে নিয়ে আসছেন আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবেন তো মা আমি কি এরকম কোন কাজ করতে পারি না 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 আপনি তো পাপ কাজ করতেই পারেন আপনি তো দুধে ধোয়া তুলছি পাতা সব দুষ্ট আমার আমি ভুল বলতেছি তাই না আপনি মিথ্যা বলছেন সেটা আমি বলি নাই দেখছো ও নিজের মুখে বলল যে আমি মিথ্যা বলি নাই বাবা তুমি একটু ওকে জিজ্ঞাসা করো তো এই ছেলেটার এতগুলো টাকা ও কই থেকে দিয়েছে বৌমা এতগুলো টাকা তুমি কোথায় পেয়েছো বলো তো মা বাবা আপনাদের কাছে আমি হাত জোর করতেছি আপনারা আমাকে এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেন না আমি এই মুহূর্তে কোনো উত্তর দিতে পারবো না উত্তর দিবা কিভাবে উত্তর দিলে তো তোমার নাগরের সাথে সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবে আপনার আল্লাহর দোহাই লাগে আমার এই সমস্ত নূর অপবাদ দিয়েন না বৌমা এখনো সময় আছে সত্যি করে বলো তো ঘটনাটা কি মা এই মুহূর্তে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন না আমি কিছু কইতে পারবো না তাহলে কি ধরে নেব রুবেল যা কিছু বলছে সব সত্যি সব মিথ্যা বাবা আমি তোর এত সাফাই খাওয়ার দরকার নাই তুই শুধু বল যে তুই এতগুলো টাকা কই পাইছস নাকি তুই নিজের ঘর থেকেই নিজে চুরি করছিস বল মামা টাকাগুলো কি তুমি তোমার শ্বশুরের আলমারি থেকে নিয়েছো তুমি আমাকে বলো আহা এত কথা না বলে যাও না আলমারিটা চেক করে দেখো ঠিক বলেছো তুমি আমি এখনই আলমারি চেক করছি বাবা আমি নিরুপায় মা নিজে চোখে একবার দেখে নেন তো যে ভুল হইল কি না আমার আর কিছু লাগবে দশ বারো জন বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য আমার মনে হয় না এর থেকে বেশি কিছু প্রয়োজন আছে তুমি এক কাজ করো তোমার শ্বশুর বাসায় ফিরলে লিস্টটা দিয়ে বাজার করে আনবে ঠিক আছে কি ব্যাপার শাশুড়ি আর বৌমা মিলে কি গল্প হচ্ছে তোমাকে বলেছিলাম না বৌমা এতিম বাচ্চাদের খাওয়াতে চায় সেটার একটা লিস্ট করলাম তুমি সময় মতো বাজার করে এনে দিও রুবেলকে বললেও তো পারতে বৌমা সেদিন তোমার ছেলেকে বাজার করতে বলেছিল তাই সে যে জঘন্য আচরণটা করেছিল এটা জানার পরে কি করে আবার বলি তাকে বাজার করতে এভাবে করতে করতে তো লাইফে মাথায় উঠে যাবে বাবা আর কয়টা দিন সময় দেন দেখবেন আল্লাহর মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হলেই ভালো রুবেলের মা আমি কিছু টাকা এনেছি তুমি টাকাগুলো নিয়ে আলমারিতে তুলে রাখো আর রুবেলকে বলো মাথা ঠান্ডা করে কোনো একটা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করতে তুমি চিন্তা করো না তোমার ছেলেকে আমি বুঝিয়ে বলবো ঠিক আছে বৌমা সীমা তুমি তোমার শ্বশুরকে খেতে দাও আমি টাকাগুলো আলমারিতে দেখে আসি আচ্ছা বৌমা তুমি এই ঘরে কিছু দরকার না মা আপনার ছেলের ফোনের চার্জারটা তো খুঁজে পাচ্ছি না ভাবলাম এখানে রাখছে কিনা ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তুমি খুঁজে দেখো হ্যাঁ আমি ছাদে গেলাম তোমার কাজ শেষ হলে তুমি ছাদে চলে এসো আলমারিতে কোথাও কোনো জায়গায় টাকা নেই আমি কত আশা করে তোমাকে আমি এই বাড়ির বউ করে নিয়ে আসলাম আর তুমি কিনা এটা করলে ছি 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 করে এখন কোন লাভ আছে আব্বা এ হারান তো লাত্তি মেরে ঘর থেকে বাইর করে দাও আবার নাটক শুরু করছে মা 
আপনি এখানে আমি সারাবাড়ি আপনার খুঁজতেছি মা আমি রাতের জন্য কি রান্না করব তোমাকে রান্না করতে হবে না আমার হাত পা আছে আমি রান্না করে খেতে জানি মা আমি থাকতে আপনি রান্না করবেন কেন আমি কষ্ট করব এই জন্য যে আমি কিংবা আমার স্বামী সন্তান কেউ তোমার মতো মানুষের হাতে রান্না খাবে না তাই মা সব গল্পে দুটো দিক থাকে আপনারা একটা দিক দেখে আমাকে ভুল বুঝতেছেন মা আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি যা করছি সব আমার সংসারের জন্য করছি আমার পরিবারের জন্য করছি পরিবারের টাকা চুরি করে বিরাট ভালো কাজ করেছে তাই না তুমি এখান থেকে যাও তোমার সাথে কথা বলতে আমার রুচিতে বাঁচছে আপনি তো মা আপনি তো জানেন একটা মেয়ে তার সংসারের জন্য কত কিছু কাজ তাছাড়া বিয়ের পর থেকে আপনার ছেলে আমাকে তো কম যন্ত্রণা দেয়নি মা কোনোদিন দেখছেন আপনার ছেলেকে অসম্মান করতে কিংবা আপনাদের অসম্মান করতে এতদিন তো ভালো মানুষ সেজে ছিলে টাকাগুলার লোভে তোমার কি মনে হয় আমরা কেউ এসব বুঝি না মা আপনার আমি পায়ে পড়ি আপনি আমার ভুল বুঝবেন না আপনি তো আমার বলছেন যে আমি আপনার মেয়ের মতো মা হয়ে মেয়েকে ভুল বুঝবেন না মা তুমি মা মেয়ের সম্পর্ক বোঝো ভেবেছিলাম একটা পরিবারহীন মেয়ে তাকে পরিবার দিলে সে পরিবারটাকে আঁকড়ে ধরে রাখার বাঁচার চেষ্টা করবে আমাদেরকে ভালো রাখবে কিন্তু না তোমার তো বাবা মাই নাই বাবা মার আদর সোহাগ কি জিনিস তুমি জানোই না পরিবার আঁকড়ে ধরার তো বিষয়ই আসে না আমরা না বড় ভুল করে ফেলেছি তোমার মতো মেয়েকে আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে এই বাড়িতে এনে আপনার ছেলের মতো আজকেও আপনি একই কথা বললেন মা আমার ছেলে অনেক আগেই জানতে পেরেছিল তুমি কি জিনিস আমরাই বুঝতে পারিনি আমরা বরং উল্টো ভুল বুঝেছিলাম আমার ছেলেকে আপনার ছেলে তো আমাকে ভুল বোঝেই আর আজ আপনারা আমাকে ভুল বুঝতেছে ভুল বুঝিনি তুমি যা সেটাই বুঝেছি কাউকে না জেনে ভুল বোঝাটা গুনা মা দয়া করেই পাপটা করবেন না আমার পর বিশ্বাস রাখেন মা চোরের মুখে ধর্মের কথা মানায় না তুমি এখান থেকে যাও আমার চোখের সামনে থেকে মা আপনার আমার সাথে এমন ঘুরলে আমার তো মরা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে উপায় না থাকলে সেটাই করো না হ্যাঁ এত মা মা করো না আমার চোখের সামনে থেকে যাও তুমি মা শেষবার আমার কথাটা শুনেন আমার মাথা খারাপ করিস না আমার হাতে থাপ্পড় খাওয়ার আগে এখান থেকে যা घुमाइले प्रमाण कथा कि बाबा এখন তো আমি মুসিলা পায়ে গেছি এখন আমার বাপ মারে বইলা তোর তাড়াতাড়ি তালাক দেব আল্লাহর দোহাই লাই আপনি সব বইলেন না আমার সাথে এসব আলগা পীরিত মেরে লাভ নাই কেমনে তাড়াতাড়ি এই বাড়ি থেকে যাবি সেই পিপারা শুনলে আমি আপনার পায়ে পড়ি আপনি সব কথা মুখে নেন না পাথর 
পাথর না লাগে একদম লাথি দিয়ে ফালা দিব পাথর না আমনে যদি আমার কথা ফিরায় না আমি তাহলে আমি পাস হাঙ্গো না ওই পাথর পাথর কিছু না হ্যাঁ অজ্জ সম্পত্তি কিছু নাই बुजेसी कतिक মা আমি রুমে যাচ্ছি তুমি মেয়েকে বলবা যে আমার আশেপাশে যাতে ঘুরঘুর না করে তাহলে কিন্তু এই বাড়ি থেকে লাশ হয়ে বেরোবে ভালো বুঝে ছেলেটাকে বিয়ে করালাম কত সু দেখো আমাদের মেয়েটা শোনো রুমে যা যা বলেছে সব কিছু মিলে যাচ্ছে তুমি আর কোনো চিন্তা ভাবনা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তালাকের ব্যবস্থাটা করো ঠিক আছে কালকে সকালে আমি উকিলের সাথে কথা বলবো বাইরে তুই আমার বাসা ঠিক আছে বাইরে এক খুলি তুই আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাবি আর কোনো দিন যাতে আমার বাসা ত্রিশ মাইল করে না দেখি যা বের হো যা তোর বাবা তো বললো ডিভোর্সের ব্যবস্থা করছে আপনার আপনার ছেলের মতো পাগল এটা আমার কথাটা একটু শোনার মা তোমার কথা শোনার মতো আমাদের কারো আর কোনো ইচ্ছে নেই তুমি যা করেছো टक আমি কিন্তু নিতে পারতেছি না মা আমি কিন্তু আরে খুন কইরা ফালাবো এই একদম চুপচাপ দাঁড়ায় থাকো আপনি চুপ করেন আর একটা কথাও বলবেন না আপনি যদি আমাকে মারতে চান মারেন আমি মরতে চাই সমস্যা নাই কিন্তু মরার আগে আমি সব সত্য কথা বলে যেতে চাই নতুন করে আর কি বলবে বলো শুনি তোমার গল্প আপনারা যে ছেলের সাথে আমার ভিডিও দেখছেন সে আমার কি ও রুবির পরিচিত থাকে আসলে যে জায়গা আমার রুবি আসলো তো ঠিক আছে আর রুবিটা কে আপনার ছেলের গার্লফ্রেন্ড परिष्कार অথচ তুমি আমাদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করনি ছোটকাল থেকে শুনেছি অন্যের দোষ ত্রুটি গোপন করলে আল্লাহ নাকি তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখে আর তাছাড়া আপনার ছেলের কুকীর্তির কথা শুনলে আপনারা কষ্ট পাবেন এজন্য আমি চুপ ছিলাম এই তোমার গল্প বলা শেষ হইছে আমি কোন গল্প বলছি না আপনি খুব ভালো করে জানেন এটা তুমি যা বলছো তার প্রমাণ দিতে পারবা কেন পারবো না ওই দিন রুবি আমাকে একটা কার্ড দিয়েছিল বলেছিল ওর কার্ড ওটা আমি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি আর আপনারা চাইলে আমি ওকে ফোন দিয়ে সব প্রমাণ দিতে পারি থাক বৌমা তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না রুবেল তুই আমার পেটের সন্তান হয়ে এরকম জঘন্য একটা কাজ করতে পারলি কিভাবে মা বিশ্বাস করো রুবির সাথে আমার একটা সম্পর্ক ছিল কিন্তু ওর সাথে আমার মানে কোনো খারাপ আমি কোনোদিন ওর হাতটাও ধরিনি তাহলে ও কিভাবে পেগ নুটেল আমি জানবো কিভাবে বলো তুই কি ভেবে চিনতে বলছিস বাবা তোমার বৌমা যেরকম প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আমিও তো এরকম কোরআন শরীফ ছুঁয়ে বলতে পারবো যে ওর সাথে আমার কোনো অবৈধ সম্পর্ক ছিল না 
বরঞ্চ ও আমাকে একটা হাতে ফেলে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে চেয়েছিল আমি ওকে টাকা দেইনি তাই আমাকে এরকম বিপদে ফেলতে যাচ্ছে তার মানে এটা রুবের একটা চাল ছিল আর আমি এত গাধা যে আমি ওর ফাঁদে পা দিলাম তুমি গাধা না বৌমা তুমি সহজ সরল আর এই সুযোগটা নিয়ে ও তোমাকে বোকা বানিয়েছে বৌমা তুমি আমাদেরকে maaf করে দিও রুবেলের কথায় আমরা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি জি বাবা আপনি সব বললেন আমাকে লজ্জা দেন না আপনারা যে ভুল বুঝতে পারছেন এটাই আমার জন্য অনেক রুবেল তুই আর কোনোদিন মানুষের কথা বসে রে খারাপ ব্যাপার করবি না ঠিক আছে ভাই বেজে সেকেন্ড বুকবো না আমার ভুল হয়ে গেছে সরি माफ করে দাও 